हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को एम टी वन कैलकुलस के अंतर्गत जून 2020 में ट्रू फॉल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट प्रूफ और अ काउंटर एग्जाम्पल पहला स्टेटमेंट है कॉस एक्स प्लस वन इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स तो कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन या आउट फंक्शन कब होता है इवन फंक्शन होने के लिए हमें क्या होना चाहिए एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आना चाहिए ठीक है और आउट फंक्शन होने के लिए एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होना चाहिए ठीक है यदि हमें ये दोनों ही नहीं मिलता है तो उस स्थिति में बोलेंगे कि यह नहीं इवन है नहीं आउट है ठीक है तो वैसा ही स्थिति यहाँ पर हमें मिलता है यहाँ लेट एफ एक्स तब हम यहाँ क्या करते हैं एफ माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके और उसके साथ ही हम माइनस एफ एक्स भी निकाल लेते हैं ठीक है माइनस कॉस एक्स प्लस वन अब हम देखते हैं कि एफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स ठीक है और साथ ही एफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स मतलब नहीं यह दोनों इक्वल है और नहीं यह दोनों इक्वल है ठीक है यानी कि हमें नहीं और मिल रहा है और नहीं इवन फंक्शन मिल रहा है इसीलिए हम क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है ठीक है उसके बाद द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल टू टू थ्री तो यहाँ पर लेट एफ एक्स बी अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट एक्सीडिंग एक्स ठीक है तो यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे कि यह कंटिन्यूस है तो इसके लिए बस हमें यह लिख देना है शॉर्ट में ये लिमिट ऑफ एफ एक्स वैन एक्स टेंड्स टू एन फ्रॉम राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स वैन एक्स टेंड्स टू एन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ एन ठीक है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल टू टू थ्री मतलब दो से तीन के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याओं पर यह फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है इसलिए इस ओपन इंटरवल पर यह फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है ठीक है इसके बाद एवरी इंटीग्रेबल फंक्शन इज मोनोटोनिक तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन बट नॉट मोनोटोनिक ठीक है इसका ग्राफ जो होता है वह ना ही इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है ठीक है तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह मोनोटोनिक नहीं है और इस आधार पर हम कहेंगे कि एवरी इंटीग्रेबल फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक ठीक है द स्टेटमेंट इज हैंज द स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है इसके बाद द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट जनरेटेड बाय रिमूविंग अ कर्व अबाउट द एक्स एक्सिस इज द सेम एज दैट ऑफ टेन बाय रिमूविंग द कर्व अबाउट द वाई एक्सिस यदि किसी कर्व uh, को हम एक्स uh, एक्सिस के अबाउट रिमूव uh, करते हैं तो उसके द्वारा जो सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम और उसी कर्व को यदि हम वाई एक्सिस के अबाउट रिमूव करते हैं उसके द्वारा जो हमें सॉलिड जनरेट होता है उसका वॉल्यूम वो दोनों एक ही होता है मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट अगर हम कर्व को रिमूव करते हैं तो जो सॉलिड प्राप्त होता है वह एक ही होता है यह स्टेटमेंट टू है या फॉल्स है तो हम कहेंगे यह फॉल्स है कैसे लेटर सॉलिड इज जनरेटेड बाई रिमूविंग अ कर्व वाई इज इक्वल टू टू हम यहाँ कर्व क्या ले रहे हैं वाई इज इक्वल टू टू फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू टू अबाउट द एक्स एक्सिस विच इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू टू लिए हैं ठीक है और इसको जो है हम एक्स एक्सिस के अबाउट इसे रिमूव करते हैं तो रिमूव करने पर हमें क्या प्राप्त होता है यह फिगर प्राप्त होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर प्राप्त होता है ठीक है तो इसका जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है फोर पाई ठीक है और इसी तरह से जब हम वाई एक्सिस के अबाउट इसे रिमूव करते हैं तो हमें जो वॉल्यू जो सॉलिड प्राप्त होता है उसका वॉल्यूम हमें क्या मिलता है सिक्स पाई ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है सेम नहीं है इसलिए सो द वॉल्यूम ऑफ बॉथ सॉलिड्स इज नॉट द सेम ठीक है हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स इसके बाद द टेंजेंट टू एनी लाइन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज द लाइन इट्स बोलता है कि किसी लाइन के किसी पॉइंट पर यदि हम कोई टेंजेंट खींचते हैं 
ठीक है तो वह टेंजेंट खुद वह लाइन ही होता है तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है हम एक लाइन ले लेते हैं लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री और उसका फिर हम क्या निकाल लेते हैं डी वाई डी एक्स ठीक है वाई डैस इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होता है टू यानी कि स्लोप ठीक है अब यहाँ पर टेकिंग ए पॉइंट अब इस लाइन पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं जीरो थ्री और उस पॉइंट पर हम क्या पता करते हैं टेंजेंट इस लाइन के किसी एक पॉइंट पर हम टेंजेंट पता करते हैं टेंजेंट का समीकरण क्या है ठीक है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट जीरो थ्री क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई जीरो इक्वल टू वाई डैस एट पॉइंट जीरो कॉमा थ्री इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो तो यहाँ वाई माइनस वाई जीरो यानी कि ये पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट यहाँ थ्री इज इक्वल टू तो यहाँ टू लिख देंगे यहाँ x माइनस एक्स जीरो एक्स जीरो क्या दिया हुआ है हमें यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो ही लिख देंगे इस तरह से y माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स प्राप्त होता है तो y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री को इधर लाएंगे तो प्लस थ्री तो देखा जाए तो हमें टेंजेंट का जो इक्वेशन प्राप्त होता है वह खुद लाइन ही है ठीक है इसीलिए हम क्या कहेंगे कि किसी स्ट्रेट लाइन के कोई पॉइंट पर यदि हम कोई टेंजेंट खींचते हैं तो वह टेंजेंट वह लाइन ही होता है ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे देर फोर द टेंजेंट टू एनी लाइन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज द लाइन इट सेल्फ एंड द स्टेटमेंट इज ट्रू ओके